jak rozlišit robota, umělou bytost, umělý systém obecně od člověka. A jedna z těch věcí je váhání, selhání, chyba. Nick Bostrom si všímá tady této strategie. V první fázi ukazuje, že to tak může fungovat, protože přece superinteligenci nebo inteligentní systémy vůbec vytváříme proto, aby fungovaly, pokud možno bezchybně. Proto máme tady tyto pomůcky, aby nahradili naše nedostatky. Čili když někdo udělá chybu, je to člověk. Když někdo chyby nedělá, je to robot. A emoce se mohou ukázat jako další rozlišovací znak. Ty se také neprogramují záměrně do umělých systémů, protože to by zbytečně odvádělo úsilí programátorů programovat takové zbytečné věci, jako je pláč, který nepřispívá k řešení problémů. Otázka je, jestli my sami dokážeme ty emoce vyhodnotit. Nebo jestli sami poznáme, že za tím vnějším projevem člověka je emoce. Jestliže se někdo rozpláče, tak obvykle usuzujeme na to, že má nějaké hnutí mysli, které mu není příjemné a dává to tímto způsobem najevo. Ale stejně tak může plakat, protože krájí cibuli. Nebo může mít takovou silnou sebekontrolu, že se dokáže přinutit k pláči. Takže není nemyslitelné, že by někdo simuloval pláč. No a umělý systém tím spíš. Stačí mít kapalinu někde schovanou a jako spustí program pláč a, a je to. A jsme mi schopni poznat na základě toho vnějšího projevu, jaká emoce ho vybudila a jestli vůbec zatím stojí nějaká emoce. Mimika tváře, smích, máme pocit, jako, že to je přátelské naladění. No ale když se podíváte třeba na YouTube na robotku Sofii, která demonstruje právě schopnosti imitovat mimiku v souladu s tím, co říká, tak taky už znejistíte, jak to vlastně funguje. Stojíme opravdu mnohdy pak před tím problémem poznat, s kým vlastně komunikujeme. Superinteligence, která samozřejmě bude schopna sbírat tady tyto údaje a bude mít teda tu schopnost se učit z vašich reakcí, tak samozřejmě bude odolávat mnohem déle tomu, abyste ji, abyste ji prokoukli. A nebo se nám to vůbec v jednom okamžiku nemusí povést. Měli bychom si o to víc ujasnit, co myslíme tím inteligentní. Znamená to třeba, když bychom hledali výraz nějaký blízký myšlení. Běžně se mluví o učení. A dovedeme si představit učení bez myšlení. Ze začátku ano, mechanické učení ano, prostě se nadrtím, ale z těch dat potom něco začít vybírat, uplatňovat nějaká kritéria a poučit se z předchozích výběrů, zakomponovat je do toho, to už začíná být proces o něco složitější. V kterém okamžiku řekneme, že už je to myšlení, tady to složitější učení. Ta nutnost to rozlišit nás pořád vrací na začátek k tomu jasně si vymezit, co to je inteligence, jakkoliv je to obtížné a nedaří se nám to, a hledat neustále permanentně hledat kritérium, které nás odliší. Proč tak neustále lpím na tom, že bychom to měli rozlišovat a být schopni to rozlišit? Není úplně jedna jediná správná odpověď. Jedna by mohla být třeba taková cynická. Dobře, tak to nechme být, tak to nerozlišujme, netrapme se tím, možná zbytečná práce, prostě přijmeme svou roli, že si tady vytváříme systémy, které nás nahradí. A nechme to na nich, Jestli si nás nechají, jestli nám udělají antropologickou zahradu, nebo si nás nechají jako maslíčky na doma, nebo na nějaké vybrané činnosti, nebo úplně uznají, že jsme zcela zbyteční, ale to by se nám asi moc už jako nelíbilo. Můžeme mít pak takové ty romantické představy, jako nositelé lidství, humanity, ideálů, umění, a to ty strojové systémy nikdy nebudou umět. E, nejsem si jistý, že to nikdy nebudou umět. Opice taky nikdy neuměli malovat a skládat hudbu. A, a pak se stalo, že jeden z těch e, opů to začal zvládat. Takže byl bych opatrný tady s takovými předpověďmi. No a nebo teda by se nám mohlo nelíbit, jakým způsobem ta umělá inteligence rozhoduje. 
pokud bychom tady zůstali vůbec, a pokud bychom byli ještě v té fázi, kdy do toho máme co mluvit. Já jsem říkal, že mezi ty rozlišovací znaky se řadí emoce nebo chyba a váhání a rozlišovacím znakem by mohly být i nepředloženosti, výstřednosti. Pokud by někdo pochyboval o tom, jestli jste člověk, tak stačí udělat něco netypického nebo silně netypického, něco, co by se dalo označit skoro jako nedeterministické. Automaty většinou jsou založené na deterministickém principu, jestliže pak, jestliže se stane toto, algoritmy takto fungují, tak toto. Čili známe algoritmus, i když může být složitý, chování umělých systémů je do značné míry předvídatelné. Čili udělat něco nepředvídatelného umí jenom člověk. Jak už jsem taky naznačoval, řada z těch věcí se dá úspěšně simulovat. Emoce se dají simulovat, i ta chyba se dá zakomponovat do té strategie, a to dokonce tak radikální, že by systém, umělý systém byl schopen obětovat svoji část, klidně si nechá odpálit nějakou periférii, aby přesvědčil člověka, že on je taky na té úrovni lidské. U té nepředloženosti to může být ještě složitější nebo subjektivnější, jako co je nepředložené. To, že si teď poškrabu hlavu takto, je to nepředloženost, že jsem si zakryl takhle, postavil jsem ruku do cesty objektivu a teď ten výsledek jako nebude úplně optimální a tak dále. Je to nepředloženost nebo je to projev lidskosti? Umělý systém by to neudělal, protože má naprogramováno být dokonalým, včetně toho vzhledu a tak dále. Ale ono se to dá všechno spojit dohromady a ukáže se to na řešení takzvaných dilemat. Typickou ukázkou jsou takzvaná morální dilemata. To je situace, kdy se člověk musí rozhodovat jednak rychle, což by nebyl problém pro umělé systémy, naopak to by asi pro ně byla výhoda, ale rozhoduje se tak, že vlastně nenachází dobré řešení a musí zvolit nějaké špatné řešení. A teď je otázka, jaké špatné řešení zvolit, pokud to spojíme s tím, že umělé systémy by měly nějaký iniciační kód, nějaký genetický kód, který by si nedokázali přepsat, třeba neublížit, tak by se přes tady toto nedostal. Hleda, že by si ho sám pak přeprogramoval, přepsal někdy v budoucnu, možná. To všechno, všechno asi tak by šlo. A teď můžeme spekulovat, na jaké úrovni bude ta inteligence, jak moc by zvládla řešit morální dilemata. Zatím můžeme být v klidu, nezvládá to. Současně můžeme být znepokojení, protože to třeba jako dilema vůbec nechápe. Což může být jako ten problém té, řekněme, nižší úrovně inteligence vůbec to nebude řešit. Jako přejedu jednoho nebo pět, víc, co na tom záleží, já potřebuju projet. Toho se samozřejmě obáváme, že ne, není schopna tady, nebo nebyla by schopna to řešit. A proto chceme vědět, co to je vlastně ta inteligence, jestli plní jenom nějakou funkci, potřebuju dojet do cíle. A cesta mě jako nezajímá v tom slova smyslu, že pokud je tam nějaká překážka, tak si to udělám odhrnu, přejedu. To asi není ideálem. To znamená, chceme něco víc, chceme to učení, chceme to myšlení a vidíme, že vlastně bez zodpovězení těch iniciačních bodů, těch prvních bodů, se vlastně velmi rychle vrátí, dostaneme do smyčky, kterou nedokážeme vyřešit, nedokážeme odpovědět. V konečném důsledku rozhodnutí budou dělat asi politici. Filozofové fungují jako Prospektoři. Oni prošli tou neznámou krajinou, zmapovali pevná místa v tom močále, některá, a ukázali, jako kde by se asi tak jako dalo něco dál podnikat, vykolíkovali terén a zvou další, už třeba tím, jak provokují, jak si berou do úst některé věci, o kterých si jiní myslí, že to je moje doména, i to je dobrý způsob, tak zvou tímto způsobem další specialisty, vědce, aby se tím zabývali. Aby to vzali za, za své a detailně se vší vážností jako to vzali jako problém a analyzovali jej. Jako problém technický, ale to je to možná nejmenší, ale také jako problém ekonomický. Co to přinese vlastně v té ekonomické sféře, když víc práce udělají roboti? Budou roboti zdanění stejným způsobem jako člověk, bude se za ně platit pojištění jako za, za, za člověka, nebo jak to všechno bude fungovat. S tím se uvisí potom i otázka jako právního zajištění výsledků práce robotů a robotů samotných. 
To znamená právní, ekonomické, politické souvislosti a to nebude řešit filozof. To budou řešit specialisté. Plus samozřejmě všichni ti technici, kteří to dají dohromady. Ti k tomu přispějí jako nikoliv nevýznamně. Filozof tady vlastně jenom rozháže takové vábničky, řekne takový problém, takový, takový. Možná někde nabídne odpovědi, možná někde úplně pitomé odpovědi, ale tím spíš jako vyprovokuje někoho, kdo se tomu pak bude věnovat úplně na vážno, což by mohl být jeden z úkolů toho, toho filozofa. Provokovat a klást otázky.